हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल सो गाइस आज मैं आप सभी को लेकर जा रही हूँ सुशिंद्रम टेंपल जो कि कन्याकुमारी में स्थित है यह वह टेंपल है जहाँ पर भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु और भगवान महेश जी एक साथ विराजमान हैं और इस टेंपल की गिनती बावन शक्ति पीठों में से एक में भी की जाती है सब माना जाता है कि यहाँ पर माता सिटी के ऊपर के दाँत गए थे सो so गई इस वक्त में बताने वाली कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सुशिंद्र टेंपल तक कैसे पहुँच सकते हैं और मंदिर जुड़ी हर छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन आप सभी से शेयर करने वाली है तो पूरे वीडियो को आप जरूर देखिएगा वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बेलाइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले और वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं फर्स्ट डे है आज मॉर्निंग में ही हम यहाँ पर पहुँचे हैं उसके बाद हमने होटल में चेक इन किया है और अभी हम नहा धोकर रेडी हो चुके हैं सबसे पहले हम जाने वाले हैं सुचिंद्रम टेम्पल जो कि कन्याकुमारी बीच से अप्रॉक्स थर्टी किलोमीटर के डिस्टेंस पे है सो चलिए अब हम चलते हैं सो गाइज हमें हमारी बस मिल चुकी है बस आकर बैठ जाएंगे बस हमें सुचिंद्रम टेम्पल ले जाएगी बस हमें मिली है कन्याकुमारी बीच बस स्टैंड से वहाँ से एक नंबर की बस मिलती है जो आपको टेम्पल ले जाएगी तो इस कन्याकुमारी बीच बस स्टैंड से आपको एक नंबर की बस मिलती है जो कि आपको सुचिंदर बस स्टैंड सुचिंदम बस स्टैंड पर लाकर ड्रॉप कर देती है और वहां से आपको 500 मीटर वॉक करके जाना होगा टेंपल के लिए हमें सुचिंदम बस स्टैंड तक आने में लगभग 30 मिनट का समय लगा है सो तो गई यह है सुचिंदम टेंपल का मेन एंट्री गेट जहाँ से आपको एंट्री करनी होती है और सुचिंदम टेम्पल जाना होता है आप देख सकते हैं मंदिर का गोपुरम जो कि हमें काफी दूर से दिखाई दे रहा है गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं सुचिंद्रम टेंपल आप मेरे पीछे देख रहे हो ये है यहाँ का एंट्री गेट जहाँ से आपको मंदिर की एंट्री मिलेगी सुचिंद्रम टेंपल का गोपुरम लगभग 134 फीट ऊंचा है यह मंदिर बहुत ही ज्यादा सुंदर बना हुआ है पास ही फुटवेयर स्टेड है जहाँ पर आपको अपने फुटवेयर रखने होते हैं तो गई यदि दर्शन के टाइमिंग की बात की जाए तो सुशिंद्रम टेम्पल सुबह चार बजे से दोपहर के एक बजे तक और शाम को चार बजे से रात के आठ बज के पंद्रह मिनट तक दर्शन के लिए खुला रहता है सो आप इस बीच यहाँ पर कभी भी विजिट कर सकते हैं सो so गई अभी शाम के चार बज चुके हैं मंदिर दर्शन के लिए खुल चुका है चले चलते हैं और दर्शन करते हैं उससे पहले मैं एक एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी से शेयर करना चाहूँगी यदि आप मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं तो फीमेल को सिर्फ सूट और साड़ी में ही अंदर एंट्री दी जाती है सूट और साड़ी के अलावा आप अंदर दर्शन के लिए नहीं जा सकते और यदि मेल दर्शन करने जा रहे हैं तो उन्हें कमर के ऊपर बनियान या फिर शर्ट कुछ भी पहनना अलाउ नहीं होता नीचे धोती या जींस वगैरह कुछ भी पहन सकते हैं बट कमर के ऊपर कुछ भी कोई भी कपड़ा पहनना अलाउ नहीं है सो चलिए आप बिना देरी के अंदर चलते हैं दर्शन करते हैं यह है यहाँ का प्रसाद काउंटर जहाँ से आप मंदिर में चढ़ाने के लिए प्रसाद ले सकते हैं हमने भी यहाँ से प्रसाद की एक टोकिंग ली जिसका हमें हंड्रेड रुपीज चार्ज है सुचिंद्रम टेम्पल कन्याकुमारी से लगभग तेरह किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह टेम्पल भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश जी को समर्पित है वैसे तो हमारे देश में ब्रह्मा विष्णु और महेश जी के कई मंदिर आपको देखने को मिल जाएंगे पर हमारे देश में इकलौता है एक सा मंदिर है जहाँ पर त्रिमूर्ति की लिंग के रूप में पूजा की जाती है सुचिंद्रम टेंपल अपनी अद्भुत संरक्षण के लिए जाना जाता है टेंपल का गोपुरम यहाँ का मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है एक फीट ऊंचे इस गोपुरम में अनेकों देवी देवताओं की प्रतिमा बनाई गई है मंदिर के गर्भगृह के निकट भगवान विष्णु को समर्पित एक मंदिर है जहाँ उनकी अष्ट धातु से बनी प्रतिमा स्थापित है इसके अलावा गर्भगृह के दाई ओर भगवान राम और सीता माता का मंदिर है बाई ओर गणेश जी का मंदिर स्थापित है मंदिर में ऐसे और भी कई देवी देवता के लगभग तीस छोटे बड़े मंदिर हैं, जो कि कैलाशनाथ गरुड़ और मुर्गन स्वामी जिन्हें कार्तिकेय जी के नाम से भी जाना जाता है को समर्पित है 
सुचिंद्रम टेंपल में कुल 1035 स्तंभ बने हुए हैं जिनमें से 18 फुट ऊंचे चार ऐसे स्तंभ हैं जो म्यूजिकल पिलर्स या फिर संगीत स्तंभ कहे जाते हैं एक ही ग्रेनाइट पत्थर से बनाए गए यह चार स्तंभ थपथपाए जाने पर संगीत की ध्वनि उत्पन्न करते हैं यह मंदिर का गर्भगृह है मंदिर के गर्भगृह में लिंग रूप में तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु और महेश जी विराजमान हैं यह मंदिर अभी बंद है जो कि पाँच बजे दर्शन के लिए खोला जाएगा मंदिर में हमें चार बजे एंट्री मिल गई थी बट जो यहाँ का मेन टेंपल है जहाँ पर भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश जी स्थापित हैं यह टेंपल शाम को पाँच बजे खुलता है तो अभी हम यहाँ पर वेट करें जैसे टेम्पल खुलेगा उसके बाद हम भगवान के दर्शन करेंगे सो so, यदि आप यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि मंदिर का जो मेन टेंपल है ये शाम को पाँच बजे ओपन होता है मंदिर प्रांगण में हनुमान जी की अठारह फीट ऊंची प्रतिमा भी स्थापित है और यह प्रतिमा एक ही ग्रेनाइट पत्थर से बनाई गई है जो कि भक्तों का ध्यान अपनी ओर काफ़ी आकर्षित भी करती है ऐसी मान्यता है इसी विशाल रूप में हनुमान अशोक वाटिका में सीता जी के सामने प्रकट हुए और उन्हें श्री राम की मुद्रिका दिखाई थी उनके उस रूप के दर्शन आपको यहाँ पर करने को मिलेंगे सुचिंद्रम इस जगह के नाम को लेकर एक ऐसी मान्यता है एक कथा के अनुसार गौतम ऋषि के श्राप से मुक्ति पाने के लिए देवराज इंद्र ने यहीं पर तपस्या की और उन्होंने गर्म घी से स्नान किया उन्होंने स्वयं को पाक मुक्त किया और अर्धरात्रि को पूजा आरंभ की पूजा संपन्न कर वे पवित्र हुए और देवलोक की तरफ चले गए तब से इस स्थान का नाम सुचिंद्रम पड़ गया सुचिंद्रम टेंपल कन्याकुमारी की एक मस्त विजिट प्लेस है सो यदि आप कन्याकुमारी आ रहे हैं तो यहाँ पर जरूर विजिट करें काफ़ी सुंदर टेंपल बना हुआ है मंदिर के पास में ही एक सुंदर सा सरोवर भी बना हुआ है इसके मध्य में एक छोटा सा मंडप बना है और काफ़ी सुंदर जगह है या आप यहाँ पर बैठ कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं मंदिर के आसपास कुछ शॉप्स और रेस्टोरेंट्स भी अवेलेबल है जहाँ पर आप कुछ खा भी सकते हैं साथ ही कुछ स्टॉल्स भी अवेलेबल हैं सो गाइस so अभी मैं दर्शन करके टेंपल के बाहर आ चुकी हूँ दर्शन हमारे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हुए हैं और सुचिंद्रम टेंपल भगवान विष्णु भगवान ब्रह्मा एंड भगवान महेश जी को समर्पित है हम दर्शन के लिए चार बजे अंदर चले गए थे एक्चुअली दर्शन के लिए जो मंदिर का मेन गेट है वो चार बजे ओपन हो जाता है पर मंदिर में जो मेन टेम्पल है भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु और भगवान महेश जी का वो पाँच बजे ओपन हुआ था हमें थोड़ा टाइम लग गया है और मंदिर के पट पाँच बजे ओपन हो गए थे दर्शन हमारे अपना दस मिनट में हो चुके थे और दस मिनट में हमारे दर्शन हो चुके हैं अभी हम बाहर आ चुके हैं मंदिर में भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश जी के अलावा भी और भी कई सारे देवी देवताओं के मंदिर बने हुए हैं मंदिर काफ़ी बड़े एरिए में बना हुआ है यदि आप सारे मंदिरों में घूमते हैं सभी मंदिरों के दर्शन भगवानों के दर्शन करते हैं और मंदिर में भीड़ नहीं होती तो भी आपको थर्टी मिनट्स का समय आपके पास होना चाहिए पूरे मंदिर में घूमने के लिए सारे भगवानों के दर्शन करने के लिए तो गई जैसा कि मैंने मंदिर में दर्शन करने जाने से पहले आप सभी को बताया था कि मंदिर में ड्रेस कोड फीमेल के लिए साड़ी या फिर सूट या साड़ी या फिर सूट में दर्शन करने के लिए जा सकती है बट मैंने मंदिर में अंदर देखा कि कुछ फीमेल्स जीन्स और टॉप में भी अंदर आई थी और उन्हें एंट्री दी गई थी और उन्हें दर्शन भी किए अब डिपेंड करता है कि आप जिस टाइम पर यहाँ पर आ रहे हैं तो आपको जीन्स टॉप में अंदर एंट्री दी जा रही है नहीं दी जा रही है पर इस समय तो अलाउ था सो गई सुचिंद्रम टेंपल का निर्माण नौ शताब्दी में करवाया गया था और जिस जगह पे मंदिर बना हुआ है इस जगह पर बहुत समय पहले अरण नाम का घना जंगल हुआ करता था इस जंगल में ऋषि अत्रि उनकी पत्नी के साथ यहीं पर निवास किया करते थे उनकी पत्नी अनुसूया पत्नी वर्ता स्थिति थी और उन्हें ऐसा वरदान प्राप्त था कि किसी का भी वो रूप परिवर्तित कर सकती थी जब उनके पति वर्ता धर्म के बारे में भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु और महेश की पत्नियों को पता चला तो उन्होंने उनकी पत्नी धर्म की परीक्षा लेने के लिए भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु जी और भगवान महेश जी को धरती पर भेजा तब भगवान ब्रह्मा जी विष्णु जी और महेश जी साधु का रूप धारण करके धरती पर आए तो माता जी ने इन तीनों भगवानों का रूप परिवर्तित करके उन्हें शिशु बना दिया और तीनों को अपना दूध पिलाया माता अनुसुईया जी ने भगवान ब्रह्मा जी भगवान विष्णु जी और भगवान महेश जी को शिशु रूप में परिवर्तित करके अपना दूध इसलिए पिलाया ताकि उनका जो पति वर्ता धम था वो भंग ना हो भगवान के इन रूपों के बारे में जब उनकी पत्नियों को पता चला तो वो चिंतित हुई और उन्होंने धरती पाकर माता अनसुईया जी से क्षमा मांगी तब माता अनसुईया ने तीनों भगवानों को पुनः उनके रूप में परिवर्तित कर दिया और उनसे प्रार्थना की कि वो प्रतीक के रूप में यहीं पर स्थापित हो जाए तब से भगवान ब्रह्मा जी भगवान विष्णु जी और भगवान महेश जी यहाँ पर स्थापित है और उन्हीं का ये मंदिर है तो अभी हम दर्शन करके वापस आ चुके हैं चिंद्रम बस स्टैंड पे जहाँ से हमें बस मिलेगी हमारे होटल तक जाने के लिए सो हमारा ये ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ आई होप आप सभी के ब्लॉग अच्छा लगा होगा यदि आप सभी के ब्लॉग 
आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा जल्द से जल्द शेयर कीजिएगा कमेंट कीजिएगा और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उनको सब्सक्राइब कर लीजिए लाइक भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले और वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सब मिलते रहे तो अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक बाय बाय